ஐபிஎஸ் தமிழ் நேர்கள் உங்கள் அனைவருக்கும் அன்புகள் இந்த மாலை வணக்கம் உலக தமிழருடைய ஒரு பலமா அமைப்பு தமிழ் தொலைக்காட்சியினுடைய ஊரூர்வாட திண்ணையில் உங்கள் அனைவரையும் சந்திப்பதில் பெருமகிழ்ச்சி அடைகின்றோம் நேர்களே ஒரு ஐந்து வருடங்களுக்கு முதல் ஐபிஎஸ் தமிழ் வானொலியில் விளம்பரங்கள் எல்லாம் போனது யாழ் நகர பகுதியில் கடைகள் மேல்மாடி வீடுகள் எல்லாம் விற்பனைக்கு இருக்காண்டு ஆனால் இன்றைய தேதியில் தாயகத்தில் எந்த இடத்த எடுத்துக்கொண்டாலும் மருந்து கூட ஒரு பிறப்பு காணி வாங்க முடியாத நிலை அஞ்சு வருஷத்துக்கு முதல் ஒரு ஒரு பிறப்பை ஒரு பேர் ஒரு லட்சத்துக்கு விற்றவர் அதே காணி எனக்கு வேணும் என்று இந்த வருடம் ஆறு லட்சம் கொடுத்து வாங்கியிருக்கிறார் ஏனென்னு சொன்னால் புலமேந்து பல நாடுகளில் உள்ளவர்கள் எல்லோரும் தங்களுடைய எங்களுடைய நிலம் எங்களுடைய வீடு எங்களுக்கு வேண்டும் என்று எல்லோரும் இப்போ சென்று காணி வாங்கி வீடு கட்டி எங்களுக்கு அந்த ஒரு இடம் ஒரு ஆறுதலாக ஆறாமிருந்து ஒரு மூச்சு விட ஒரு இடம் வேணும் என்ற ஒரு இயக்கம் தேவை எல்லோருக்கும் இருக்கின்றது ஐபிஎஸ் தமிழ் காலங்காலமாக எங்களுடைய மண் எங்களுடைய மொழி எங்களுடைய வீட்டோடு தான் நாங்கள் பயணித்துக் கொண்டிருக்கிறோம் இப்போ நேர்களே நாங்கள் பல இடங்களில் ஒவ்வொரு இடங்களில் நாம் சென்று உணவு இறந்த போனால் மிகப்பெரிய விடுதி எடுக்கும் சென்றாலும் கூட பார்த்தால் இந்த மண் சட்டியில் சமைச்ச சாப்பாட்டை மண் சட்டியில் வச்சு அதில் பரிமாறுற ஒரு கலாச்சாரம் இப்பொழுது எல்லா இடமும் சூடுபிடித்திருக்கிறது இதுக்கு நாம் சொந்தக்காரர் நாங்கள் தான் பல விஷயங்கள் எங்கள்கிட்டேருந்து தான் மேல் நாட்டவர்கள் சுட்டு வச்சுருக்கணும் அப்புறம் அதுக்கு ஒரு ஆய்வை கண்டுபிடிச்சி இது மருத்துவத்தில் நல்லா இருக்கான்னு சொல்லி ஒரு ஒன்பது பக்கத்தில் ஒரு பக்கங்கள் எல்லாத்தையும் தயாரித்து போட்டு இதை தாங்கள் கண்டுபிடிச்சதா சொல்லி கொண்டிருக்கணும் ஆனால் இது நூறு வருடங்களுக்கு முதல் எங்களோட அப்பு ஆட்சி இந்த காலத்துக்கு முற்பட்டிருந்து இந்த பல விஷயங்கள் எல்லாம் அவை கண்டுபிடிச்சி கண்டுபிடிச்சி வச்சது காலங்காலமாக நாங்கள் அதை கொண்டு பயணித்து கொண்டு தான் வருகின்றோம் இன்றைய துணையில் நாங்கள் பேச போன்ற விடயம் இந்த மண் சட்டியில் நாங்கள் சமைக்கிறது அல்லது மண் சட்டியில் சமைச்சதன் பின்னர் சுதுநீக்களை எல்லாரும் இருந்து எங்களோட சோதரங்கள் அப்பா அம்மா சொந்தக்காரர்களோடு சுத்தவர இருந்து சாப்பிட்ற அந்த சுகமும் அந்த சுவாரஸ்யமும் அதில் எவ்வளவு ஆரோக்கியம் இருந்தன்ற விடயங்களை தான் நாங்கள் பார்க்க போகிறோம் நேர்களே ஒரு மண் சட்டியில் அடியில் ஒரு சொட்டு குழம்பு இருக்கும் அந்த சொட்டு குழம்புக்குள்ள ஒரு உடனே அவச்சு ஒரு சுடு புட்டாக இருந்தாலும் சரி யாராவது இடியப்பமாக இருந்தாலும் சரி யாராவது பான் எடுத்து அதை வெட்டாமல் பிரித்து போட்டு அதை அப்படியே சட்டியில் கரியை தொட்டு சாப்பிட்ற சுகம் வந்து உலகத்தில் எந்த மூளைக்கு வர போனாலும் கிடைக்காது ஏனென்றால் எங்களுடைய வீட்டினுடைய குசினி வந்து அவ்வளவு சுகமானது சுகாதாரமானது சுவாரஸ்யமானது இந்த விடயம் இன்று நாங்கள் பேச போகிற விடயம் நேர்களை இந்த மண் சட்டி சமையலும் எங்களுடைய வாழ்வியல் பயணமும் தாயக மண்ணில் எப்படி இருந்தது என்று தான் நாங்கள் பேச போகிறோம் இன்றைக்கு எங்களுடைய பின்னாடி வந்து விருந்தினா வந்த வந்திருப்பவர் வந்து ஐபிஎஸ் தமிழ் ஆரம்பித்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஏழாம் ஆண்டிலிருந்து இன்று வரைக்கும் இருபத்தி ஓராவது வருடத்தில் ஐபிஎஸ் தமிழ் பயணிக்கின்றது இதோடு சேர்த்து பயணிக்கின்ற ஒரு நேயர் அதாவது ஐபிஎஸ் தமிழ் என்றால் இப்படி தான் இருக்கணும் ஐபிஎஸ் தமிழுடைய முகம் இது ஐபிஎஸ் தமிழுடைய மொழி நடை ஐபிஎஸ் தமிழுடைய உச்சரிப்புகள் ஐபிஎஸ் தமிழ் எப்படி பாடல்கள் இருக்க வேண்டும் என்று அடிக்கடி சொல்பவர் இரண்டாயிரத்தி ஒன்றாம் ஆண்டு நினைஞ்ச காலத்திலிருந்து நானும் பார்த்துன்னு வரேன் பல அறிவிப்பாளர்கள் பேச்சும் வாங்கியிருக்கிறோம் நல்லா செய்தால் தட்டி த தட்டி கொடுத்து ஊக்குவிக்கிற ஒரு நேர்கள் அதாவது நாங்கள் பார்த்தோம்னு சொன்னால் மற்ற ஊடகங்கள் இருந்து ஐபிஎஸ் தமிழ் வேறுபடுவதற்கான மிக முக்கியமான காரணம் ஐபிஎஸ் தமிழுடைய பலமான நேர்கள் ஐபிஎஸ் தமிழை தங்களுடைய அம்மாவாக நேசிக்கின்ற அன்பான நேர்கள் அந்த வகையில் உங்கள் எல்லோருக்கும் தெரிந்த ஐபிஎஸ் தமிழ் வானொலியில் அடிக்கடி பங்கு பெற்றுகின்ற ஐபிஎஸ் தமிழுடைய நீண்ட கால நேயர் திருமதி பாமா தேவராஜ் அவர்களுடைய வந்திருக்கார் வணக்கம் மாமாக்கா வணக்கம் சுதர்சன் நலமா இருக்கிறீங்களா உங்களோட பண்ணியது நல்லா இருக்கிறோம் நீண்ட காலமாக பாமகவே இந்த நிகழ்ச்சியை கொண்டு வரணும் நாங்களும் ஜோசி ஜோசி கொண்டு வந்தது இப்ப வாதம் சொன்னால் மருதடி பிள்ளையார் கொடியேறி வேற வருஷ பிரபண்ட வெற்ற தேர் நீங்களும் மேனிப்பாய் அப்ப இந்த மருதடி தேர் இந்த விஷயங்கள் எல்லாம் கதைக்கணும் தான் சரி நீங்கள் எப்ப எப்ப நாங்கள் நிகழ்ச்சிக்கு வந்தாலும் மானிப்பாய் மகளிர் கல்லூரி மானிப்பாய் மானிப்பாய் மருதடி விநாயகர் ஒரு நாளும் விட்டுக் கொடுத்தது இல்லை எப்பளம் அந்த விஷயத்த கதைச்சுன்றது இருக்கு ஐபிசியையும் நான் விட்டுக் கொடுத்தது இல்லை அது போலத்தான் நான் எங்களது மானிப்பாய விட்டு கொடுக்கவும் அது மண் வாசனை இல்லையா அதனால தான் நாங்கள் அந்த மானிப்பாய பற்றி எங்களை பெருமையில் நாங்கள் சொல்லிக் கொடுக்கறது முக்கிய கடமை எங்களை பற்றி நாங்கள்லாம் சொல்லிக் கொண்டே இருக்கணும் எங்களுடைய மண்ணினுடைய பெருமை நீங்க சொல்லுவாங்கக்கா உங்களுடைய அதாவது இடம் உங்களுடைய குடும்பம் பற்றி நீங்கள் முதல்ல சொல்லுங்க எங்களுக்கு ஆமாம் எனக்கு ஒன்பது சகோதரர்கள் மூன்று அக்கா மூன்று தங்கை ரெண்டு அண்ணா அம்மார்கள் அத்துடன் எங்களது அம்மா அம்மம்மா ஆச்சி இவ்வளவு பேரும் எனக்கு தெரியக்கூடியதா இருந்தது மூன்று அம்மா அப்ப மட்டும் இல்ல
அப்பா அம்மாவின் அடிஷ் கற்ற இதில் நாங்கள் இருந்து நாங்கள் அப்படி இருக்கும்பொழுது எங்களுக்கு நிறைய க நிறைய புத்திமதி சொல்வது கூட அம்மா அம்மா தான் ஆனால் அதை நாங்களால் மறக்க இல்லாது அதை மாதிரி எங்கள் சகோதரர்கள் மூன்று சகோதரர்களையும் அம்மா வச்சுருந்தவர் வேறு கடைசி தங்கையும் நாங்கள் எல்லோரும் அம்மா அம்மாவிடம் தான் வளர்ந்த நாங்கள் பொதுவாக நாங்கள் அடிக்கடி ஒரு விஷயம் சொல்லுவோம் அம்மா அம்மா அக்கா இப்போ வெளிநாட்டில் இதெல்லாம் சுவிஸ் பேங்கை பற்றி கதைப்பேன் நான் சொல்கிறேன் தாயத்தில் இருக்கக்குள்ள எங்களுடைய எல்லார் எல்லாரும் வந்து சுவிஸ் பேங்க் வச்சுருந்தேன் நாங்கள் அதுங்கடைய அம்மா அம்மா சீல சீல தலைப்பில் முடிஞ்சு ஒரு நோட்டு கொஞ்சம் நோட்டுகளும் சில்லறை காசும் முடிஞ்சு கட்டாயம் வச்சிருப்பேன் அப்பா அம்மாட்ட கேட்டால் ஒரு விஷயத்துக்கு காசு தரமான உடனே எழுபத்தெட்டு கேள்வி வரும் போனமான நாலு ரூபா கொப்பி வண்டி தந்தது சதுர ரூபா கொப்பி வண்டி என்ன இந்த கிழமை திருப்பி காசு ஒன்று வைக்கிறேன் அம்மா மாட்ட போனால் சரி அண்டு அந்த முடிச்சவிட்டு தந்தால் அப்போ அந்த தாடுகள் எல்லாம் பார்த்தது இப்போ ஞாபகம் இருக்குது ஆமாம் எங்களுக்கு இன்னும் மறக்க இயலாது என்னென்ன காரணம் என்னென்னா அம்மா அம்மா அப்படி தான் எங்களை வளர்த்தது என்ன தான் கேட்டாலும் அவவிடம் தான் கூட கேட்போம் ஏனென்றால் அம்மா அம்மா ஐயாவும் அதாவது எங்களது அப்பா பலவன் கடையில் அங்கே தான் அவர் டி எஸ்டேட்டில் வேலை செய்த மாதிரினா இங்கே தான் அம்மா அம்மாவிடம் தான் கூட கேட்டு நாங்கள் எல்லாம் உரிமை கொண்டாடுறது கூட சகோதரங்கள் எல்லாம் அவதான் இப்போ மாமாங்க முதல் ஆரம்பம் முதல் எங்கே படித்து நீங்கள் முதலாவது நான் ஆரம்ப கல்வி முதலாம் வகுப்பிலிருந்து ஐந்தாம் வகுப்பு வரை சங்குவேலி சுப்பிரமணிய வித்யா சாலையில் படித்து நாங்கள் அதுக்கு பின்பு தான் மாணிப்பாய் மாலை கல்லூரிக்கு போன நாங்கள் இப்போ ஒம்பது பேரும் கால வெளிக்கிட பள்ளிக்கூடத்துக்கு வலிக்கிறதே இப்படி ஒரு தேர் திருவிழா மாதிரி இருக்கும் சொல்ல எல்லாம் ஆறு வாரம் இப்போ அவையெல்லாம் வாங்கி இருக்கணும் அதாவது எனது எல்லா சகோதரர்களும் கனடாவில் இருப்பார்கள் ஒரு அண்ணா ஒழும்பிலும் ஒரு அக்கா இங்கே லண்டனிலும் இருக்கிறா மற்றவர்களும் கனடாவிலும் ஒரு சங்கை மாத்திரம் அமெரிக்காவில் இருக்கிறா நீங்கள் இங்கே இருக்கிறீர்கள் ஆமாம் அப்போ அங்கே வீடு வாசல் சும்மா இருக்குது மாதிரி பாயில் இப்போ ஒரு விஷயம் நாங்கள் கடந்த வருடம் நான் போனவர்கள் பார்த்துருந்தேன் இந்த மாணிப்பாயில் தான் கூடுதலாக மேல் மாடி வீடுகள் வந்து இந்த கிரில் நம்ம வேலைப்பாடுகளோட இந்த பழைய கால வீடுகள் இன்றை இன்றைக்கும் இருக்கான்னு சொன்னேன் அதை பார்த்தா கடந்த வருடம் ஒரு கிரில் அதாவது கதவுக்கு மேலே வைக்கிற ஒரு ஒரு கிரில் வேலைப்பாடு கிரில் வந்து ஒரு லட்சம் ரூபா கேள்வியில் போனதாம் அந்த கிரில் வாங்குறதுக்கு தென்னிலங்கையிலேருந்து வந்திருந்தார்கள் என்றால் அதை காட்சிப்படுத்துறதுக்காண்டி இந்த விஷயங்கள் எல்லாம் உங்களுக்கு தெரியுமோ என்ன பொறுத்தவரை அதை பற்றி தெரியாது ஆனால் நான் கேள்விப்பட்டிருக்கிறேன் அதாவது மாணிப்பா தெற்கு பகுதியில் தான் அந்த வீடு இருந்ததாக கேள்விப்பட்டிருக்கோம் மேல் அடுக்க ஆடுக்கு மாடிய வீடு அதனால பிரபலியமான இடத்துல இருக்கு மாணிப்பா இந்து கொல்லு இருக்கு அங்காலியாக இருக்கலாம் இருக்கலாம் ஆனால் இது கேள்விப்பட்டனா நான் இந்த அளவு பெருமதியாக அந்த போயிருக்கேன்னு நான் தெரியாது கடந்த வருடம் அது பேசப்பட்டது நான் கடந்த வருடம் நிற்கும் பொழுது அந்த வீட்டெல்லாம் நாங்கள் போய் பார்த்தோம் நாங்கள் மாணிப்பா மாளிகையில் தான் படித்தேங்க ஆமாம் ஆமாம் ஆறாம் வகுப்புலேருந்து படித்தேன் நாங்கள் தான் ஆரம்ப காலத்திலேருந்து ஆனால் இது மா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்தாம் ஆண்டு மாணிப்பா இந்து கல்லூரி ஆரம்பிக்கப்படும் போது ரெண்டு மூன்றாக இருந்தது எனது மூத்து அக்கா வந்து மாணிப்பா இந்து கல்லூரிலாம் படித்த ஞாபகம் அதன் பின்பு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி மூன்று மட்டில் தான் மாணிப்பா இந்து க மகளிர் கல்லூரி என்று வந்தது இதெல்லாம் எனக்கு சொன்னது நான் உண்மையின்படி என சகோதரர்கள் சொன்னதையும் கேட்டு தான் நான் இதை சொல்கிறேன் அதில் சில ஒரு சில பிள்ளைகள் இருந்தாலும் அதை மாதிரி கவர்மெண்ட் சொல்லிக்கொண்டு என்னென்னா எனது முக்க மூத்த அக்கா வந்து மாணிப்பா இந்து கல்லூரியில் படித்தவா மற்ற சகோதரங்கள் அதை மூன்று அக்காமார்களும் மாணிப்பா மகளிர் கல்லூரி படிக்கும்போது அப்போ இருந்ததில் தலைமை ஆசிரியர் மிஸ்ஸஸ் பரமசாமி என்று இருந்தால் அவள் கொஞ்சம் சரியான ஸ்ட்ரிக்டு கேள்விப்பட்டிருந்தாங்க அதாவது லே லேட்டாக பாடசாலைக்கு வந்தால் முழங்கால்லாம் விடுவாண்டெல்லாம் கேள்விப்பட்டினாங்க ஆனால் நாங்கள் படிக்கும்போது செல்வி ஆறுமுகம் என்னை பொறுத்தவரையில் அவள் எனக்கு நல்ல விருப்பமான ஆசிரியர் அவர் தலைமை ஆசிரியர் தான் எனக்கு பாடத்தில் அந்த ஆறாம் பாப்பில் அவ தான் அந்த ஜென்ரல் நாலேஜ் பொது அறிவு கேள்விகளுக்கெல்லாம் அவ ஊக்குவித்தது செல்வி ஆறுமுகம் பின்பு எட்டாம் பாப்பை மட்டில் அவ மாறி வேம்படி மாளிகை கல்லூரி போனது பிறகு திருமதி சச்சிதானந்த மண்ட அவ தான் இருந்தா தற்போது இருவருமே உயிரிட இல்லை என்றாலும் என்ன அவ நாங்கள் எங்களால் மறக்க இயலாது பாடசாலை பயணத்தில் இருப்பார்கள் சரி நேர் வந்திருக்குன்னா அழைத்து கொண்டு பேசலாம் வணக்கம் 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 யார் வந்திருக்கிறீர்கள் மகன் மாதிரி மஞ்சட்டி என்றால் முருங்கஞ்சா அதிதான் நல்ல விசேஷமா இருக்கும் முருங்கல்ல செய்யற சட்டி 
நாங்கள் <laughs> 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 நாட்டு <laughs> 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 நாவல் குளியால குத்தி மற்றது அந்த பஞ்சாம் நகரையால குத்தினால் அந்த இது மற்றும் தண்ணி எல்லாம் பாக்குறது நாங்கள் எல்லாம் அள்ளி அள்ளி குடுக்கிறது மண்பானையில பேர்ந்தால வாழை வாழை அடியில காப்பிட்டு விட்டுட்டு போறது அப்படி இப்பவும் மண்பானையில சில பேர் சமைக்கிறது துசி என்று சமைக்கின இப்ப மண்பானையில தான் முந்தி தெப்பங்களுக்கு பொங்குறாரு அடுப்பு பிடி பிடிச்சு அடுப்பு பிடியில வச்சா கொஞ்சம் நல்ல ரெண்டு மண்பானை உடையாத அடுப்பு பிடி பிடிச்சுதான் பொங்குறாரு நாங்க <laughs> <laughs> குட்டாண்டிருக்கு <laughs> 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 அம்மா அந்த அடுக்குப்பட்டி மாதிரி வச்சுக்கிறா தக்கிசு பட்டிக்குலதான் அந்த அடுக்குப்பட்டி இருக்கும் தக்கிசு பட்டிக்குதான் அப்ப அப்பு அம்மா தகப்பனாக சந்தைக்கு போய் கோவாயிலையல் கர்ணக்கிழங்குகள் கொம்பு வள்ளிக்கிழங்குகள் எல்லாம் கொண்டு வித்து போட்டு வந்து காசு வைக்கிறாரு சரி நல்லது தேவி என தோண்டிகள் நன்றி வணக்கம் நன்றி வணக்கம் இது மண்சட்டிதான்ாபகம்ாபகம்ாபகம்ாபகம்ாபகம்ாபகம்ாபகம்ாபகம்ாபகம்ாபகம்ாபகம்ாபகம்ாபகம்ாபகம்ாபகம
அவரது கட்டத்தின் மத்தியில் வாழ்ந்த நாங்கள் அதை நான் உங்களுக்கு ஞாபகம் ஊட்டுகின்றேன் எப்பவும் நாங்கள் எந்த உயர்ந்த இடத்துக்கு நாங்கள் சென்றாலும் நாங்கள் தாண்ட நிலையில் இருக்கும் பொழுது அந்த நிலையை நாங்கள் என்றும் மறக்கக்கூடாது அதுதான் உண்மை ஆனால் இன்றைக்கு நாங்கள் அந்த மண்சட்டியை மறந்தோமோ அன்றுதான் எங்களுக்கு பருத்தங்கள் என்று தொடங்கினது அதாவது பருத்தங்கள் என்றது காலக்கெடு அதாவது எங்களுடைய இந்த போராட்ட வளர்ச்சியும் ஒரு காரணம்தான் என்று தான் குறிப்பிட முடியும் காரணம் என்னென்னு சொன்னால் எங்களுடைய போராட்டத்தால் புலம்பெயர்வுகள் கூட அதனால யாழ்ப்பாணம் ஒரு பணக்கார நாடாக பணக்கார ஒரு பிரதேசமாக மாறிவிட்டது அதனால் எவ்வளவுக்கு ஈஸியா சமைச்சு சாப்பிட முடியுமோ அவ்வளவு இலகுவாக சமைத்து சாப்பிடுறது தான் சனங்களும் விரும்புகின்றார்கள் ஆனால் நான் காப்பூத்த உயர்ந்தரம் படிக்கும் பொழுது யாழ்ப்பாணம் டவுனுக்கு டியூட்டருக்கு போவேன் அப்பொழுது மாரிப்பாய் பக்கம் போய் ஒரு கலகலப்பு குழி குழி பார்த்தான் இருக்கும் என்னால் மாரிப்பாய் லேடிஸ் காலேஜ் பக்கத்துல டியூட்டோரியல் பக்கத்துல எங்களுக்கு அந்த வயசுல ஒரு சந்தோஷமா தான் இருக்கும் மாரிப்பாய் என்று சொன்னால் ஒரு சந்தோஷம் ஒன்று உண்டாகும் உங்களுக்கு என்னென்றது புலந்து எனக்கு ஆமாம் எங்களுக்கு இந்த வயசுல நாங்கள் அதை ஞாபகம் ஊட்டுவதைட்டு நான் சந்தோஷம் மனதுக்குள்ள சந்தோஷம் அடைகின்றேன் எனக்கு திரும்பவும் அதே நில விரும்பும் என்னால் நாங்கள் வாழ்ந்த காலத்தில் நாங்கள் அனுபவிச்ச அந்த அனுபவங்கள் அந்த சந்தோஷங்கள் திரும்ப கிடைக்கும் என்பதை நீ வாழ்க்கையில நாங்கள் நினைச்சு கூட பார்க்க முடியாது அது மாதிரி மாணிப்ப இந்து கல்லூரி ஒரு பிரபலியமாக ஒரு பாடசாலை விளையாட்டிலும் கல்வியிலும் சிறந்த ஒரு பாடசாலை அதை மறக்க முடியாது சகோதரிக்கு நன்றி கூறி தம்பி சுதர்சனுக்கும் நன்றி கூறி அன்புடன் விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம் தம்பி நன்றி நான் சந்திப்போம் அணிஞ்சு கொண்டிருக்கல அதாவது இந்த மண்சட்டி சமையல் என்பது தாயமண்ணை பொறுத்தவரையில் ஒவ்வொரு தட்ட வீட்டிலையும் அது இருந்திருக்கு ஏதோ ஒரு வகையில் அதோட பயணத்தை கொண்டு தான் இருப்போம் அதே மாதிரி அங்கட ஊர் கோயில் திருவிழா தொடங்கிட்டா வந்து எல்லாம் புது சாட்டிகள் எல்லாம் வந்துட்டோம் சார் அசைவம் எல்லாம் கழுவியக்கா ஆட்டை அடுக்கியாச்சு அதாவது இந்த எங்கள் ம மணிப்பாய் மருதடி விநாயகர் தேர் வந்து ஏன் சிறப்பானு சொன்னால் அது விரசப்பிறப்பு வாரபடியாக வலியாமல் இல்லை யாழ்ப்பாணம் தாயத்தில் பல இடங்கள்லேருந்து புத்தாடைகள் அணிஞ்சு உணர்ந்து அங்கே வந்து நின்றால் அது ஒரு சந்தோஷமான விசேஷம் என்னென்ன அது கண்டு ஒரு விசேஷமாக பஸ்ஸை விடுவார்கள் அந்த பஸ் வந்து எங்களுக்கு கண்டு ஒரு கடை இருக்கிறது யோசியோ பண்ணுற கடை அந்த இடத்துல வந்து அந்த பஸ் திரும்பும் அப்போ விசேஷமாக எல்லா இடத்துல இருக்கிற மக்களும் அந்த அந்த பஸ்ஸில் வரும் கட்டாயம் வந்து அந்த இடத்துல வந்து தான் அந்த பஸ் திரும்பும் அந்த தேர்த்திகளை காண்டி விசேஷமாக விடுவார்கள் அந்த பஸ் அது சவுன் சவுன் பஸ்ஸன்னு சொல்கிறது சவுன் சவுன் வண்ணாலே இந்த பஸ் தான் இதுக்கு தான் விசேஷமாக ம மறுதடி தேருக்காக விடுவார்கள் அது அதாவது எண்பதாம் ஆண்டின் அறம்பலின் ஆரம்ப காலங்களில் பார்த்தோம்னு சொன்னால் யாழ் பொதுநா வைத்தியசாலைக்கு ஈடாக வந்து மணிப்பா வைத்தியசாலையிலே மிகப்பெரிய சத்திர சிகிச்சைகள் எல்லாம் நடந்திருக்கிறது மிகப்பெரிய வைத்திய கலாநிதிகள் எல்லாம் சேவையாற்றிய ஒரு வைத்தியசாலை வந்து அது நிச்சயமாக அதுக்கு கிரீன் ஹாஸ்பிட்டல்னு சொல்லுவார்கள் அது திரு சாமுவேல் என்று அமெரிக்காவிலிருந்து தான் அவர் அதை தொடக்கி வைத்தவர் அது அந்த அதற்காக பாடசாலையும் கொண்டு வந்தது மாணிப்பை மெமோரியல் ஆங்கில பாடசாலை அந்த அதாவது உடுவில் மகளிர் வழி போகிற அந்த ரோட்டில் அதில் நல்ல பிரபலியமான வாழ்க்கூடம் அதுக்கும் இப்பொழுது நூறாவது வருஷம் ஆடி கொண்டாடி முடித்து விட்டார்கள் அந்த பாடசாலையும் நல்ல பிரபலியமான பாடசாலை தான் மாணிப்பை மகளிர் இந்து கல்லூரி முதலாவது இடத்தையும் மகளிர் கல்லூரி மாணிப்பை மெமோரியல் இன்னும் ஒரு பாடசாலை சோதி பம்படி அதாவது கிறிஸ்தவர்களை கண்டு ஒரு விசேஷமான பாடசாலை ஒன்று இருக்கு சென்ட் ஆன்ஸ் அண்டு அது மாணிப்ப மாலிர் அலுவலுக்கு முன்னால் தான் இருக்கு அந்த பாடசாலை அதுகளும் பிரபலியமான பாடசாலைகள் தான் இப்போ ஒம்பது பேரண்டால் அக்கா வந்து எப்படியும் வீட்டில் மிகப்பெரிய பிரபரப்பாக தான் இருக்கு இந்த மண் சட்டியில் சமைச்சது வச்சதன் பின்னர் எல்லாரும் ஒரே இடத்துல குசனிக்கிலேருந்து சாப்பிட்ட அனுபவம் எல்லாம் உங்களுக்கு இருக்குது ஆமாம் எனது இப்போ லண்டனில் இருக்கும் அக்கா தான் அதுக்கு விசேஷம் என்னென்னா அவள் தான் குலைக்கிறது அதாவது இந்த மரக்கறி நாக்கில் நிறைய அந்த சாப்பாடு எல்லா பல எல்லா மரக்கறியும் போட்டு குலைச்சா எல்லாருக்கும் ஒவ்வொரு உருண்டைக்கு தருவா அதை வாங்கி சாப்பிட்டு முடிகிறதுக்கு இடையில் அவள் சாப்பிட முடியலை அது என்னென்னா எல்லாருக்கும் கொடுத்து கொண்டு போய் கஷ்டம் இல்லையா அப்படியெல்லாம் கூட சாப்பிட்டுருக்கிறது எங்களால் அம்மம்மா தான் முதல் கொடுத்து நம்ம குலைச்சி சந்தவா இப்போ இந்த அதுக்கு பிற எனக்கு தெரியக்கூடியதான் இந்த அக்கா தான் கொஞ்சம் பிரபலியமான குளச்சி தாறதுக்கு சில பேர் சொல்லுவார் இப்போ ஒரு பலாரம் செய்கிறதா இருந்தாலும் சரி ஒரு சாப்பாடு குளையில் என்றாலும் சரி சில கைராசி என்ற ஒரு விஷயம் சொல்லி ஆமாம் எல்லாரும் குளைச்சாலும் அந்த டேஸ்ட் வராதாக்கா ஆ சிலருடைய கையில் அந்த டேஸ்ட் இருக்கும் ஆமாம் ஆமாம் இப்போ நாங்கள் பார்க்குறோம் இப்போ ஒரு கல்யாணோட இருக்கலாம் சரி அல்லது எங்களுடைய 
கோயிலடியில் இப்போ ஒரு குறிச்சியில் கோயில் குளையல் சாப்பாடு வந்து இந்த எல்லாருக்கும் குளிச்சி கொடுக்கும்போது அது ஒரு இன்பம் இருக்குது தான் குருபூசை குளுத்தியல் எல்லாம் பேரும் அதிலே இந்த குறிப்பிட்ட சிலர் தான் கூப்பிடுவீனா போட்டு முதல் ஒரு கலவைக்கே வைக்க கூப்பிட்டா அது ராசி என்ற ஒரு விஷயம் குளைச்சி தார அந்த அந்த மரவெளிக்கிழங்க எல்லா குளையலும் போடுக்கே அது கொஞ்சம் சுவை கூட தானே அப்ப அப்ப இப்ப நீங்க மணிப்பாண்ட் பாக்கிறீங்க இந்த மண் சட்டியல் பொதுவாக அப்ப எல்லா கடையிலும் சங்க கடை தொடக்கம் பலசர கடை எல்லா கடையிலே இந்த மண் சட்டி எல்லாம் இருக்கு சிலர் இந்த தள்ளு வண்டியில வித்து கொண்டு வாரவே அத பார்த்து அனுபவம் இருக்கு உங்களுக்கு மணிப்பாயில இல்ல நாங்கள் இப்ப மூணு வருஷத்துக்கு முன்னும் போனாங்கள் அப்ப எங்கட வீட்டுக்கு முன்னாலே பெரிய கடையில அரை முழுதுமே மண் சட்டி தான் அதெல்லாம் நாங்க தெரிவு செய்து எடுத்துக்கொண்டு வந்தாங்க புசினின் அடையாளமான <laughs> 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 சிறிய ஒரு விளம்பர இடைவெளியின் பின்னர் சந்திக்கணும் நேர்களை இது ஐவிஸ் நம்முடைய ஊர் ஊர் உறவாடு திண்ணை இன்றைய திண்ணைக்கு வந்து எங்களுடைய நீண்டகால ஐவிஸ் நம்முடைய நேயர் திருமதி பாமா தேவராஜ் அவர்கள் வந்திருக்கின்றார் அன்றைய நாங்கள் பேசுகிற விஷயம் வந்து இந்த மண்சட்டி அந்த வாத்தியங்கள் தாள வாத்தியங்களிலும் மற்றைய வாத்தியங்கள்லேருந்து கடம் வேறுபடுவதற்கான அதனுடைய நாதம் வேறுபடுவதற்கான காரணம் என்னென்னு சொன்னால் நேர்களே அந்த கடம் வந்து மண்ணால் செய்திருக்கும் அந்த மண்ணை வந்து இந்த மனசோட அதாவது எங்களோட இதயத்தோட இந்த உடம்போட அணைச்சி வச்சு தான் வாசிக்கிறது மற்ற தாளவாத்தியங்கள் வந்து மடியில் வச்சு வாசிப்பினோம் ஆனால் இது மட்டும்தான் நெஞ்சோடு அணைச்சி வாசிக்கிற படியை தான் அதனுடைய நாதம் வேறுபடும் அதே மாதிரி தான் இந்த நாங்கள் எப்படித்தான் என்ன சாப்பாட்டை எந்த பாத்திரத்தில் சாப்பிட்ருந்தாலும் மண் சட்டியில் நாங்கள் சமைச்சு சாப்பிட்ட அந்த சாப்பாடு இன்றைக்கும் எங்களோட மனசோடு பேசி கொண்டு தான் இருக்கும் இன்றைய நிகழ்ச்சியில் நாங்கள் பேசுகிற விஷயம் வந்து இந்த மண் சட்டியில் சமைச்ச சாப்பாடு அதுவும் இந்த திருவிழா காலங்கள் இப்போ எல்லாம் ஊரவாதம் கோயில்களெல்லாம் கொடியேற தொடங்கிட்டுது எல்லா வீட்லேயும் சமையலாக தான் இருக்கும் ஏன் இது மட்டும் இல்லை மேல் நாடுகளில் நாங்கள் பார்த்தாலும் இப்பொழுது எல்லா இடங்களிலும் வந்து சமைச்சு போட்டு சாப்பாட்டை வந்து மண் சட்டியில் ஒன்று வந்து வச்சுருக்கணும் வச்சு போட்டாவே சொல்லினோம் தங்கட கண்டுபிடிப்பு அதை அதுக்கு மிகப்பெரிய ஒரு காரணத்தை போட்டினோம் சுகாதாரமும் இது ஆயுளும் அதில் இருக்குன்னு சொல்லி இதை நூறு வருஷத்து முதலே எங்களை அப்போ எல்லாம் சாதாரணமாக கண்டுபிடிச்சி தொண்ணூற்றி நாலு வயது வரைக்கும் ஒரு அதாவது அடிக்கடி நாங்கள் சொல்கிற விஷயம் தலையடி காய்ச்சலுன்னு ஒரு பெனடோல் போட்டிருக்க மாட்டோம் தொண்ணூற்றி நாலு வயது வரைக்கும் பொல்லு பிடிச்சாலும் நடந்து தங்களுடைய அலுவலெல்லாம் பார்த்து மற்றவையே கரைச்சல் கொடுக்காமல் வானம் முடிச்சுட்டு போகணும் அதுக்கு காரணம் வந்து இந்த மண் சட்டி தான் இப்போ மாமாங்க இன்னொரு விஷயம் இருக்குது விபுல் ஆனந்த அடிகள் அவருக்கும் மேனி பாய்க்கும் தொடர்பு இருக்கிறேன் நான் வாசிச்சிருக்கிறேன் அது என்ன தொடர்பு இருக்குது அது அவர் வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இது அம்மா இப்போ இந்து கல்லூரியில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்தாம் ஆண்டு அந்த பாடசாலை ஆரம்பிக்கப்பட்டது அது அண்ணமர படி அண்ணமர சொன்னது தான் நான் சொல்கிறேன் அப்பொழுது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தோராம் ஆண்டு விபுல் ஆனந்தே மட்டக்களப்பிலேருந்து இங்கே வந்து அவர் ஒரு தலைமை ஆசிரியராக இருந்திருக்கிறார் ஆமாம் அங்கே இருக்கிற இருந்தார் அதற்கு முதல் வந்து வீரஸ்வாமி பிள்ளை தான் முதலாவது ஆ முதலாவது ஆரம்பிக்கப்பட்ட நேரத்தில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்தாம் ஆண்டு வீரஸ்வாமி பிள்ளை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தோராம் ஆண்டு விபுல் ஆனந்த அடிகள் தான் அங்கு தலைமை ஆசிரியராக இருந்திருக்கிறார் அவருக்கு மேனிப்பாக்கும் தொடர்பு இருக்குது ஆமாம் 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 அதுலேயும் பார்க்க விசேஷம் என்னென்னா சேர் பண்ணுறாம்னாதன் சேர் பண்ண அருணாச்சலம் அவர்கள் பிறந்தது வந்து மாணிப்பா தான் அவர்கள் கொழும்பில் வாழ்ந்து பட்டம் பெற்றிருந்தாலும் மாணிப்பாய்க்கு பெருமை செய்ப்பது இருவர் இருவர்கள் அவர்கள் ரெண்டு பேரும் தான் அவர்கள் எனக்கு தெரியக்கூடியதாக இருக்குது மாணிப்பா அங்கே ராம்நாங் கல்லூரி கட்டினா என்ன பொன்னம்பல வாணிசரர் கோயில் இருந்தால் என்ன பிறந்த இடம் வந்து மாணிப்பா தான் எனக்கு <laughs> 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 
டி வி கிருஷ்ணராஜா அப்ப தொகுப்பாளர் இருந்தவர் ஐபிசி ஆரம்ப காலத்துல அந்த டி வி கிருஷ்ணராஜா இருக்கக்கூடிய வந்து அவர் முன்னில கலகாலப்பா உங்களை போல சுதந்திர போல கலகாலப்பா கதைப்பார் அவரோட சண்டை பிடிக்கிறது டிவியில அதுல என்ன தெரியும் அடிக்கடி வருவது உண்டு அப்படியான முறையில அந்த நேரம் வானொலியில இவனாலும் வந்து ஆங்கிலத்தை பேசுற இதுல வரக்குள்ள எனக்கு தெரியாது இருந்தாலும் கலகலப்பா நிகழ்ச்சிதான் பாத்தியும் தானியம் கலந்து கொண்ட தூத்து வழக்கு நிகழ்ச்சியில கலந்து இவக்கெல்லாம் பகடி விட்ட ஞாபகம் வேறு நீங்க அரசாலையில சைட் அடித்ததா அதுல உங்களை யாரும் சைட் அடித்ததா அந்த பகடி எல்லாம் விட்டோம் இப்ப ஞாபகத்துக்கு வந்திருக்கும் அதே ரவிதான் நான் தலைப்புக்கு வர இந்த இந்த கிழங்கு இது சட்டி இந்த சட்டி வந்து மாவட்டம் திருவிழா வந்து கிடையாது ஆட்சி போனா இந்த புடவை கடையில போய் புடவை எடுக்கிற மாதிரி சட்டி விற்கிறவனுக்கு வளர்த்து போவோம் சட்டிய கொண்டு வரது போறோம் எங்களுக்கு வளர்த்து போவோம் அங்க சுண்டி இங்க சுண்டி கருத்த சட்டி எடுக்கிறதா மண்டல சட்டி எடுக்கிறது அவர் நாங்க கடையில இந்த புடவை வாங்குற மாதிரி தான் எங்க கடைய ஆட்சி வாங்குவான் அந்த ஞாபகம் வாங்கி கொண்டு அட்டாலையில அடுக்குறது ஒரு நாள் வந்து அட்டாலையில வந்து நான் கண்டுபிடியா விட்டு விட்டேன் மாட்டு கண்டுபிடி அது வந்து அட்டாலையை எல்லாம் உடைச்சு சட்டி எல்லாம் உடைச்சு அடிவாளுக்காகவும் இருக்குது மற்றும் சுவாசியமான இதுக்கு சுதர்சன் பாபாதேவ இந்த மெரவளி கிழங்கு தானே மெரவளி கிழங்கு காட்டு கிழங்கு காட்டுனால் சில அவியாத கிழங்கு கூட தந்தால் ஆட்சி சுட்டு வாங்கினா தம்பி இந்த மெரவளி கிழங்கு இருக்கா மசிச்சு விடுறது நாங்க போட்டு ஆப்பிள போட்டு அடுப்புல வச்சுட்டு அடுப்புல வச்சே மசிச்சு சில நேரம் சட்டியை உடைக்கிறது அஞ்சு ஒத்த மா அடிச்ச மாதிரி அடிச்சு ரிப்பியா சிவா <laughs> 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 அதாவது <laughs> 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 மண்பானும் <laughs> 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 ஒரு ஒரு அருமையான காலம் ஒரு அதே நேரத்துல மாணிப்பாயண்டுவையும் மறக்க இயலாது நாங்க சைக்கிள் தான் போவது மறுதரை கோயில்ல இருந்து மாணிப்பாயண்டு மணிக்கும் ஒரு வீடும் நாங்க தப்ப மாட்டோம் வேற யாரு எங்க இருக்குன்னு சொல்லுவோம் நாங்க நினைக்கும் பதவி இருக்கோ இல்லையும் இருக்கும் வணக்கம் <laughs> 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 அதாவது அவர் சொன்னதை போல தான் இப்பொழுதும் இப்பொழுதும் சில இடங்கள் வைத்திருக்கின்றார்கள் நீண்ட காலமாக வந்து இந்த பல இடங்களில் வந்து சங்கடன் படலை இருக்கும் அது இந்த மண்பானையில் தண்ணி வாய்க்கிற விஷயம் அது கோயில் தண்ணம் ஒரு வாசியில் வச்சிருப்பார்கள் சாகம் வந்து அதில் எடுத்து குடிச்சிட்டு போகலாம் உங்களுக்கு தெரியும் முடியாது வெங்கட ஊரில் என்ன சொல்லுண்டா ஒரு டயர் வச்சு டயருக்கில் மணல் போட்டு மணலுக்குள்ள தண்ணியை விட்டு அதை அதில் பானையை வச்சுருப்பேன் எங்கள் அக்கா ஞாபகம் இருக்கிறது இந்த பானையில் கீழே உமி 
அது இந்த மாரி காலத்தில் கூட அந்த தண்ணி நாங்களே அந்த பூஜாலாம் கண்ணி குடிக்கணும்னு சொல்கிறது அது கண்ணி வச்சுருப்பேன் அந்த கீழ் இது நிலத்தில் அந்த மண்ணுக்கு கீழே அந்த உம்மி வச்சு அது ஈரப்பட்டை இருக்கும் அதில் வச்சு தான் தண்ணி குடித்த ஞாபகம் எனக்கு மறக்க முடியாது இன்னொரு நேரம் இருக்கு நிறையா பார்க்கலாம் வணக்கம் வணக்கம் அண்ணா வணக்கம் வணக்கம்லாம் இல்ல குமார் வைக்கிறோம் இந்த ஊர் சொந்த ஊர் நல்லூர் மாதிரிப்பா இப்ப கேள்விப்பட்ட உடனே அடிக்க வேண்டும் ஞாபகம் வந்தேன் எல்லாம் சௌதரி இருந்தான் நண்பர் எல்லாரும் மாதிரிப்பா தான் மாதிரிப்பா ஒரே ஒரு நாள் தான் வந்தனால் மண் சட்டியில சாப்பிட்ட இதுலாம் பார்க்க எனக்கு மாதிரிப்பாயில பெரிய பெரிய தொழிலாளர்கள் இருந்து விடாம மாறிப்பாங்க சந்திலிருந்து மஸ்கன் மஸ்கன்ல இருந்து பெரிய பெரிய தொழிலாளர்கள் வந்தது மாறிப்பாங்க அதற்கு செல்லுவான் எடுத்தான் நான் மண்பானையில சாப்பிட்ட வாழ்க்கை இப்ப இல்ல தானே தவறுகள் ஆசைப்பட்டால் மாறிப்பால நான் சவுதி இருந்தா எண்பத்தி எண்பத்தி ஒன்பதுக்கு முதல் ரவி என்ற ஒரு ஃப்ரெண்ட் அது எங்கே டென்மார்க் இருக்கிறது கேள்விப்பட்டால் அருமை அருமையான அதுதான் அக்கா பக்கம் அவருக்கு சாங்கமாக இருக்கு உண்மை சொந்த காரணம் தெரியாது சந்தோஷம் கலைச்சியா சந்தோஷம் சரி நல்லதானே தொடர்ந்து முனை சொல்லுங்க உங்களோட அன்புக்கு நன்றி இணைஞ்சோடைய நன்றி வணக்கம் ஓகே ஓகே அவர் முக்கியமான விஷயம் ஒன்று சொன்னார் இன்றைக்கும் கொழும்பில் இலங்கையினுடைய பொருளாதாரத்துக்கு மிகப்பெரிய பலம் கொடுப்பவர்கள் இன்னும் இப்போ இல்லை இருபது முப்பது வருடங்களாக மிகப்பெரிய தொழிலதை பெறாளாக இருக்கின்ற தமிழர்கள் வந்து மாணிப்பாக சேர்ந்தவர்கள் அதுக்கு பிறகு தான் மற்ற இடங்கள் வந்து போனார்கள் கொழும்பு ஏழுன்னு சொன்னால் அது மாணிப்பாக தான் சொல்லுவார்கள் அவ்வளோ பிரபலியமானது நீங்களாக ஒன்றுலேயும் போட்டு வைக்கல மேஸ்கன்சன் சொல்லுவார்கள் மேஸ்கன்சன் அவர் நல்ல பிரபலியமானவர் அவர் மாணிப்பாக இந்து கல்லூரிக்கும் ஒரு ஒரு மாடி ஒரு பில்டிங் ஒன்று செய்து கொடுத்துருக்கிறார் அதோட முத்துவேல் பிள்ளை அவர்கள் அவர் வந்து அங்கே அங்கே தலைமை ஆசிரியர் இருந்தபடி அவற்ற லேப் ஒன்று அங்கே இருக்கிறது சாரி மாஸ்டர் அவர் மூணு சாரி மாஸ்டர் மூணு அடுக்கு மாடி ஒன்று கட்டி கொடுத்துருக்கா மாணிப்பா இந்து கல்லூரிக்கு அதுக்கும் பெருமை சேர்க்க வேணும் ஆனால் தொழிலாக இவர்கள் கேஜி குணாரட்னமோ தெரியலை எனக்கு வடிவா தெரியலை பிரபலியமான நாக்கள் எல்லாம் இருந்தவர்கள் என்று கேள்வி சரி நினைக்கிறேன் அவருடைய காலத்தில் இங் பிரபலியமான இங் பேன் மை போட்டு எழுதுகின்ற பேனாக வந்த பிரபலியமானதுக்கு சொந்த காரம் எவராக இருக்கலாம் குணரட்னம் குணரட்னம் கேள்விப்பட்டதான் ஞாபகம் இருக்கு சரி அடுத்தவர் இன்னொரு நேரம் எந்த யாருன்னு பார்க்கலாம் வணக்கம் 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 யார் அணிஞ்சிருக்கிறீர்கள் மாலிங்கம் பாரம் ஊத்து சொல்லிந்து யார் யார் இருக்கிறீர்கள் மாலிங்கம் ஒருத்தர் சொல்லிட்டு காய்க்கிறான் மாலிங்கம் நான் சொல்லுங்க அப்படி இருக்கிறேன் நீங்க நல்லாருக்கீங்க சுதர்சன் மாதிரி பாபா தேவராஜன் அருமையா நான் கதையெல்லாம் போய் கொண்டிருக்கிறது என்ன மாணிப்பாய் ஒரு திறமான வீடு அவன் எனக்கு வடிவா தெரியும் மனதை நம்பர் இருந்து வர ஆனக்கோட்டையில அப்ப அது வந்துட்டு போறேன் நான் அந்த உண்மை இந்த மண் செட்டி படி கதை கேட்க முடிஞ்ச ஒரு சரியான சந்தோஷம் என்ன என்ன கூட கதை ஆக நிறைய பேர் வேலை போய் இந்த நாங்கள் குழம்புல இருக்க கூட நம்ம இந்த ஒவ்வொரு ஆடி வேலுக்கும் போய் இந்த கூசாண்டு ஒன்று பண்ணி வருவாங்க தண்ணிய விட்டு குடிப்பாம அது ஞாபகம் அது பிரிஞ்ச மீது ஒண்ணுமே இல்லை அந்த அதுக்கெல்லாம் தண்ணிய விட்டு குடிக்கிற இல்ல ஒரு குளிர்மை ஒன்று இருக்கு என்ன அது மாதிரி நாங்க இந்த ஆட்டுக்கள் அம்மி எல்லாம் போய் விட்டது என்ன சொல்லி போய் அப்ப அம்மம்மான வார்த்தையை நீ வருமா தெரியாத மாதிரி ஆசையா இருக்கிறது சுதர்சன் பாபா தேவன் கண்டதே ஒரு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஏழாம் ஆண்டு ஐபிசி என்ன இப்படி வாக்கில் பாக்குற கொடுத்து வச்சிருக்கோம் நன்றி வணக்கம் நன்றி நன்றி வணக்கம் நல்ல இவர்களே மாலிங்கம் அணிந்தவனே வணக்கம் அதாவது ஊரிண்ட சுவாரஸ்யம் ஒன்று சொன்னால் அது ஐபிசி நம்முடைய ஊர் உடர்வாட அதாவது நாங்கள் அடிக்கடி சொல்ல நிகழ்ச்சிகளே நீங்களும் இந்த நிகழ்ச்சியில் வந்து எங்களோட இணைஞ்சோடலாம் இணைஞ்சோண்டு நீங்கள் வாழ்ந்த அந்த வாழ்வியல் உங்களுடைய ஊர் உங்களுடைய ஒரு பெருமை சுற்றம் பக்கம் கோயில் தொடர்பு எல்லாம் பற்றி நாங்கள் பேசுகின்ற இந்த ஐவிஸ் நம்முடைய ஊரூடுருவாடல் தளம் என்பது எங்களுடைய வாழ்வியல் பற்றி நாங்கள் பேசுவது கடந்த காலங்களில் எங்களுடைய அற்புதமான வாழ்வியலுடைய பதிவுகள் எங்களிடம் இல்லாமல் போய்விட்டது ஆனால் எல்லாவற்றையும் பதிவாக்க வேண்டும் என்பது தான் ஐவிஸ் நம்முடைய ஒரே ஒரு விருப்பம் மானிப்ப என்ன என்ன பொறுத்தவரையில் சிறு வயதில் பாமாக்கா மானிப்பாய் என்றதுக்கான அறிமுகம் எனக்கு எப்படி வந்தது என்று சொன்னால் பாடசாலைக்கு நாங்கள் நான் சொல்கிற கதை வந்து எண்பத்தி ஆறாம் ஆண்டு காலங்களில் உங்களுக்கு தெரியும் காலமே ஏழு காலுக்கு நாங்கள் கடைக்கு போகணும் அம்மா பேக் தந்து விட உங்களுக்கு தெரியும் வயரில் பின்னா பேக் இருக்கு நாங்கள் பானும் மாஜரீனும் வாங்கி கொண்டு வரணும் சுடுபான் வேறும் அப்போ தான் அப்போ பொதுவாக பேக்கரிகளில் இருந்து எல்லாம் வந்து சைக்கிள்லாம் பான் வேறும் ஒரே ஒரு பான் மட்டும் மோட்டர் சைக்கிளில் வேறும் அந்த பான் என்னென்னு சொன்னால் எல்லாம் நாங்கள் சொல்கிறது வெட்டு பானுண்டு 
துண்டு துண்டெல்லாம் பட்டி பேக் பண்ணி வேறு பேக்கெட் பானுன்னு சொல்லுவாங்க அது தனியாகவே சாப்பிடலாம் அப்போ இது யாருன்னு சொன்னால் சொல்லி மேனிப்பாய் தினேஷ் பேக்கரி தாயமண்ணை பொறுத்தவரையில் இந்த முதல் முதல் வெட்டின பேக்கெட்டில் அடைச்ச பானை வந்து கொண்டு வந்தவர்கள் மேனிப்பாய் தினேஷ் பேக்கரி அது மேனிப்பாயினுடைய ஒரு அடையாளம் அது மேனிப்பாய் இப்போ ஏன்னா மேனிப்பாய் ஆண்டு கேட்டால் ஒரு விஷயம் கேட்பினா ஒன்றில் மெரதடி அண்டு கேட்பினா இல்லை ஹிந்து காலேஜு கிட்டோ கொண்டு போய் இல்லை அப்போ மேனிப்பா தினேஷ் பேக்கரி கடந்த வருடம் நான் சென்ற பொழுது மே இப்போ இல்லாமல் அவர்கள் இப்பொழுது உடைய புதிய முறையில் வந்து நாரித்து கேட்ட வகையில் இப்போ மிகப்பெரிய கட்டமாக கட்டி விட்டார்கள் முந்தி பார்க்கும் பொழுது அது ஒரு அழகாக இருக்கும் சிறிதாக இருந்தது இந்த மேனிப்பா தினேஷ் பேக்கர் நாங்கள் அறிஞ்ச காலத்தில் மோட்டார் சைக்கிளில் பான் கொண்டு வந்து தந்தார்கள் நான் மூ கடந்த மூன்று வருடத்துக்கு முன்பு போய் இருக்கும் பொழுது கணவர் எனது கணவர் அங்கே போய் வாங்கிட்டா நாங்கள் காலை சாப்பாடு சாப்பிடும் போது தினேஷ் பேக்கரில் தான் வாங்கி கொண்டு சாப்பிட்டாங்க நல்ல சுவையான பான் நாங்கள் ஆமாம் அது ஒரு நல்ல பிரபல்யம் தினேஷ் பேக்கரி சரி இப்போ மேனிப்பா உண்மையிலே மேனிப்பா மருதடி தேரன்றது எல்லாரும் வருகின்ற ஒரு இடம் கூடுதலாக இளைஞர்கள் இந்த ஏழு படிக்கிற காலத்தில் வந்து எல்லோரும் புத் புதிய உடுப்புகள் போட்டு நாங்கள் வருவதற்கான காரணம் வந்து இளைஞர் யுவதிகள் எல்லாம் கூற மிகப்பெரிய தலம் இப்போ ஒரு காலத்தில் மாமாக்கான் கதாநாயகர்கள் அந்த இடங்களில் விளம் வந்திருப்பியல் ஓமாம் என்ன அந்த காலத்தில் எங்களுக்கு வந்து பிரபல்யமான கடை இருந்ததா அதே நேரத்தில் சொந்த கடை யோசிக்கப்பட்ட பேர் தான் அந்த யோசோப் மேக்சல் அண்டா நாங்கள் தான் அந்த கடைக்கு ஒரு ஷோரூம் ஒன்று போனாங்க மாணிப்ப மருதடி கிட்ட அப்போ அண்ணாமர்கள் எல்லாம் அங்கே நாங்கள் அப்போ கொழும்பில் வேலை செய்து போட்டு திரும்பி வந்து அந்த ஏப்ரல் மாதம் ஒரு மாதம் லீவ் எடுத்து தான் நாங்கள் வருவோம் எல்லோரும் வேனில் வந்து அங்கே வந்து நாங்கள் பிறகு வெளியம் என்னென்னா நாங்கள் அந்த அலைகள் ஓவியதில்ல படமும் ரெண்டு படம் மேல்நாட்டு மருமகள் ரெண்டு படமும் நாங்கள் டிவியில் அங்கே போடுவோம் கோயில் திருவிழாக்கு போடும் பொழுது நிறைய சனங்கள் எல்லாம் எங்கள்ட இடத்துக்கு வருவார்கள் அப்பொழுது ஒரு நல்ல பிரபலமான ஒரு இன்ஸ்பெக்டர் அவற்ற பேர் மறந்து விட்டார் அவர் சொன்னால் நிப்பாட்டுங்க நிறைய பேர்கள் வேற தூக்கலாக் ஷோ ஒன்று நிகழ்ச்சி ஒன்று போட்டோம் அப்போ நிறைய பேர் வந்ததுனால் இது இடைஞ்சலாக போக்குவரத்துக்கு இடைஞ்சலாக இருக்குது அதனால் நிப்பாட்டுங்க நிகழ்ச்சி ஆண்டு ஆனால் அந்த படம் ரெண்டும் பார்த்து முடியும் பிறகு நின்றார்கள் நிறைய அது நிற்கும் கதை வந்து பாமாக்க எத்தனையா மாண்டு ஒரு எங்களுக்கு <laughs> 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 எண்பத்தி அஞ்சாம் ஆண்டு திருமணமான பின்பு நான் சண்டிலி பேக்கு மாறி வந்து விட்டேன் எனது கணவர் சண்டிலி பண்ணுடைய சண்டிலி பேக் வந்துட்டேன் மிகுதியே எனது சகோதரர்கள் தான் தொடர்ந்தார்கள் மேனிப்பாய் சீரணி சண்டிலி பேக் பக்கத்தில் ஆமாம் பத்து நிமிஷம் சைக்கிளில் போகலாம் ஆமாம் அந்த மாமாக்க நாங்கள் பார்க்கல இந்த மறக்க முடியாது என்று சொன்னால் அந்த மறுதடின்ற தேர் வந்து மறக்க முடியாது தாயத்தில் பல இடங்களில் உள்ளவர்கள் தேர் என்று வரும்பொழுது வருஷ பிறப்பு வருமென்று சொல்ல வரும்பொழுது பேசுகின்ற ஒரு விஷயம் சொல்லுங்கள் மறுதடி தேர் என்று ஆமாம் இப்போ நீங்கள் அந்த இடம் அந்த அந்த அது உங்களுக்கு பெரிய கோயில் இன்பே அதை கேட்க கேட்கல என்னென்ன ஞாபகத்தை கொண்டது மறக்க முடியாதுன்னு சொன்னால் மறுதடி தேர் நினைக்கல என்ன நெகிழ்வான தருணம் என்ன அது காரணம் என்னென்னா மறுதடி தேர் அந்த பு புது வருடத்துக்கு நாங்கள் க க கைவிளம் வாங்குவோம் அது என்னிடம் தான் எனது தகப்பு நேரம் எனது ஐயா வாங்குவார் கடை திறந்து அஞ்சு மணிக்கு அந்த அவங்க சொல்லுவார்கள் தானே கை விசேஷமான நாள் அந்த அண்டு வாங்கி போட்டு நான் தான் கடையில் நிற்கிறது அங்கே மற்ற சகோதரங்கள் எல்லோரும் மற்ற இடங்கள் நிற்பார்கள் ஏன்னா விட ரெண்டு சகோதரங்கள் நிற்பார்கள் அது எங்களால் மறைக்கல காரணம் என்னென்னா அந்த தேர் தொடங்க முன்னம் தேர் ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னே அரிச்சின தட்டுகள் எல்லாம் நாங்கள் தான் விற்கிறோம் அந்த பெட்டி அந்த அது ஒவ்வொரு அதுக்குள்ள தேவையான பொருட்களை வச்சு வைக்கும் பொழுது அது எங்களால் மறக்க இயலாது சேல்ஸ் நடந்த போது அண்ணன் கேட்பார் எவ்வளோ நடந்ததுன்றைக்கு நான் ஆறு முடிஞ்சது ஏழு முடிஞ்சேன்னு சொல்லுவோம் அங்கே அண்ணன் சொல்கிறார் எங்களுக்கு இப்போ தான் ரெண்டு முடிஞ்சிருக்குன்னு சொல்லும் போது எங்களுக்கு கவலையாக இருக்கும் ஓ இங்கே தான் சேல்ஸ் கூட நடக்குது காரணம் என்னென்னா இந்த தேர் அரிச்சன தட்டுகளாலேயும் அதுகளாலேயும் எங்களோட கடைகள் கொஞ்சம் பிரபல்யமானது அந்த நேரத்தில் அதுவும் என்னால் மறக்க இயலாது எங்களால் மறக்க இயலாமல் இருக்கிறது என்னென்னா தேர் முடிந்து தீர்த்தம் முடிந்து கடலைக்காரர்கள் எல்லாரும் எங்கே போவார்கள் சண்டிலிப்பா பக்கம் போவார்கள் சீரணி கொடியேறி விடும் கொடியேறி விடுமா அங்கே போவார்கள் ஆனால் காப்புகள் அந்த இனிப்புகள் எல்லாம் எங்களால் மறக்க இல்லை அந்த நாய்ஸ் அந்த பட்டை அதுங்களும் நல்ல விருப்பம் சாப்பிட்றதுக்கு அது தும்பி மூட்டாஸ் எல்லாம் அப்போ அங்கே போகிறது மற்றது என்னது ஜா இது ராஜா கூழ்பார் அவ என்ன ஐஸ்கிரீம் எல்லாம் எங்கட எங்கட ஐயட இது இருந்தது விசேஷமாக பெயிண்ட் அதாவது வித்தியாசமானது அங்கே ராஜா 
தியேட்டருக்கு அடித்தது அது தானே வங்கட மெட்டது அதை மாதிரி அரஸ் கொண்டு ஃபேமஸ் ஆனது அங்கும் வந்து அந்த இது அடித்தனால் அந்த எங்கள் வீட்டு பிள்ளையில் எம்ஜிஆர் வந்த படி அந்த மூட அவர் வந்து இது பில்டிங் பிளாங்க் இருக்கிறவர் அந்த அந்த அரஸ் கோ பில்டிங் அதே மோடெல்லாம் செய்தவர் அப்போ அவர்கள் என்னென்னா எங்களுக்கு இனாமாக ஐஸ் சொக்கெல்லாம் தேர்வார் அந்த மரதடி திருவிழா ஆண்டு வேன் வந்து முழு பேருக்கும் அந்த ஐஸ் சொக்கெல்லாம் கிடைக்கும் அதுவும் எங்களால் மறக்க இல்லாது தாயம் மண்ணிலே நாங்கள் இருந்த காலம் என்பது வாழ்வியல் என்பது பொக்கிஷம் அதாவது ஒரு பொக்கிஷத்தை தேடி காலங்காலமாக எப்படி ஆராய்ச்சியாளர்கள் பயணிப்பார்களோ அப்படி எங்களுடைய வாழ்விய காலங்களை நாங்கள் ஒவ்வொரு நாளும் பயணித்து கொண்டோம் இப்போ நீங்கள் சொல்கிறீங்கள் இப்போ மறுதடி கோயில் கொடியேறிட்டுது என்று சொன்னால் அதுங்களுடைய ஞாபகங்கள் எல்லாம் அந்த நேரம் இருக்கும் இல்லை ஒரு நேர் வந்த ஒரு நேர அழகான ஒரு விஷயம் என்ன சொன்னால் இப்போ எங்கள் இடங்களில் வந்து இந்த மண் சா மண் பானை சட்டி விற்கிறது வந்து ஒரு வண்டியில் ஒன்று கொண்டு வருவாங்க ஒரு டயர் வண்டியில் கொண்டு வந்து சின்ன ஒன்று சொன்னால் இப்போ எங்களோட குறிச்சி எங்கள் ஒழுங்கேக்கில் வந்தாலாக்கா கடை அம்மா அம்மாக்கள் எல்லாரும் இருப்பினா அவன் நகைக்கடையில் போனாலும் தம்பி எவ்வளோ செய் ஒலி எவ்வளோ செய்ய ஆரம்பம் எவ்வளோனு சொல்லி நகை உடனே வாங்கி போடுவோம் அது மாதிரி தான் புடவைக்கடை போனாலும் உங்களுக்கு தெரியும் போது இப்போ தாயகத்தில் ஒரு குறிப்பிட்ட காலங்களில் வந்து புடவை வந்து வீட்டுக்கே கொண்டு வந்து விற்பார்கள் ஏன்னா எங்களுக்கு தெரியக்கூடியதாக எங்களுக்கு வந்து விற்றுருக்கிறார்கள் எங்களோட அம்மா அம்மா எல்லாரும் வந்து அந்த சா இந்த சேலைகளெல்லாம் ஒரு இதில் கட்டி போட்டு கொண்டு வந்து எல்லாம் விரிச்சு விடுவார்கள் அது விரும்பின சாரியல் எடுக்கிறதுக்கு அது என்னால் மறக்க இல்லை அதுவும் எனக்கு ஞாபகம் இருக்கிறது இப்போ அது இல்லாமக்கா ஒரு குறிப்பிட்ட இடத்துல எடுத்து முடிச்சிடலாம் ஆமாம் ஆனால் இந்த இந்த சட்டிமானை விற்கின்ற வியாபாரி வந்தால் அவர் நொந்து நூடுல்ஸ் ஆகி போய் எங்கள் அம்மா தட்டி பார்த்து அப்படி பார்த்து தம் இதுக்கு ஒரு பெரிய சைஸ் வேணும் அடுத்த சைஸ் வேணும் இந்த கரை வைக்க அந்த கரை வைக்கான் சொல்லி பார்த்து எடுக்க படாத பாடு நகை ஒரு நகை கூட அஞ்சு நிமிஷத்தில் பண்ணி போடுவேன் சட்டிமான அதாவது பத்து மணிக்கு வண்டியில் காரணம் தான் மூன்று மணி ஆகும் போகிறதுக்கு எங்களோட எங்களோட குறிச்சியில் எங்களோட ஒழுங்கியில் உள்ள ஆக்கள் வாங்கி முடிய அஞ்சு நாலு மூன்று மணி நாலு மணி ஆகிடும் சரி ஒரு நேர் திண்டாரி யார் பார்க்கலாம் வணக்கம் 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 யார் அணிஞ்சிருக்கீர்கள் சரி சாந்தி சரி வணக்கம் ஆ சொல்லுங்கக்கா எப்படி இருக்கு வணக்கம் நீண்ட காலத்துல சந்தோஷம் ஹாத்துல சந்திச்சிருக்கலாம் சொல்லுங்க நீங்க அதைக்கலாம் கதை எங்கோ வணக்கம் சாந்தி வணக்கம் பாமா நல்ல சந்தோஷமா இருக்கு பதினாறு வயதுல ஒண்டா படிச்சு அது பிரகன்ட் ஐபிஎஸ் தமிழ்நாடு மாமாக்கவன் சாந்தியும் ஒன்று அடைஞ்சிருக்குது ஆமாம் அதனால் மாணிப்பாய் இந்து கல்லூரியில் படித்திருப்பா அதாவது அட்வான்ஸ் லெவல் அதுக்கு முன்பு அவன் நானும் ஏற்கனவே புக் கீப்பிங் லோண்டா படித்த நாங்கள் அப்புறம் என்ன நீண்ட காலம் எத்தனை ஆண்டுகளுக்கு முதல் உங்களை கொண்டு போயிட்டுருக்கலாம் என்ன சரி வேறு எங்கள் காய்க்க போறீங்களா சொல்லுங்க இல்லை நான் சந்தோஷமாக இருந்தது நேரில் சரி நல்லதாக அணைஞ்ச நன்றி வணக்கம் நீங்களும் உங்களுக்கு திருநெயில் வரலாம் சரி மமக்கு அதாவது நிகழ்ச்சி இன்னும் நிறையவே பேசலாம் அதாவது இந்த ஒவ்வொரு விஷயங்கள் நாங்கள் பேசிக்கும் பொழுது ஏ ஏராளமான விஷயம் வந்து தட்டி கொண்டு மேலே வந்து கொண்டே இருக்கும் அதான் எங்களோட தாயத்தினுடைய வாழ்வியல் நாங்களும் நிகழ்ச்சியை நிறைவு செய்வோம் திருநெயிலேருந்து நாங்களும் போவோம் மக்கா இன்றைக்கு அங்கே நிகழ்ச்சிக்கு வந்ததுக்கு மிக்க நன்றி அதாவது சில வேண்டிய யோசிக்க என்ன பாமாக்கா பேப்பரோடு வந்து வான்னு சொல்லி பாமாக்கா அப்படி தானே எதுவும் சரியான தகவலுடன் வருவேன் என்று சொன்னால் ஐவிஸ் தமிழ் அறிவிப்பாளர்கள பேச்சு வாங்க பாமாக்கிட்ட பேச்சு வாங்க நானும் ஒரு ஆள் இது பிள்ளையாண்டா அப்படி தான் ஆமாம் என்ன பொறுத்தவரையில் ஒரு ஒரு இது நீங்கள் ஒன்று சொன்னால் அதை செய்வோம் மாட்டால் நாங்கள் குறிப்பாக எடுத்து போட்டு வாரதே இன்னும் நல்லம் இல்லையா ஆகவே அதை நான் குறிப்பாக கொண்டு வந்து நான் இதுலேயுமே பிள்ளைகள் இருந்தால் அன்பு நேர்களிடம் நான் மன்னிப்பு கேட்டுக்கொள்கிறேன் ஏனெண்டா இது எடுத்ததெல்லாம் எனது சகோதரர்களாலும் என்னது நண்பர்களின் அம்மாமார்களால் ரவுக்கு சந்தை அது பிரபல்யமானது திர திரையரங்கம் வேஸ்லி தியேட்டர் நல்ல பிரபல்யமானது மாணிப்பாயில் பார்த்தீங்களாக்கப்பா இந்த ஒரு நிகழ்ச்சி ஆமாம் எத்தனை பேரை மாணிப்பாய் பற்றி கதைக்க வச்சுருக்குது ஆமாம் நிச்சயமா நிச்சயமா நான் நிச்சயம் அது ஏன் வந்தது அந்த பேரண்டு கேட்கும் பொழுது அவர்கள் விளக்கம் தந்தார்கள் சிலதுகள் எனக்கு சந்தேகம் இருக்கிறபடியே நான் அதை குறிச்சு ஃபுல்லாக விரும்பலை ஆனால் எனக்கு விரும்பினதை நான் சொல்லிவிட்டேன் சரி நல்லதக்கா நான் நிகழ்ச்சியில் திண்ணையில் இணைஞ்சு கொண்டதில் மிக்க நன்றி நன்றி அதாவது வருகின்ற வாரம் புது வருடம் 
உங்களை